Hej, det er Didi Young. Jeg er ude i dag for anden gang nu og hjælpe en hest og rytter. Rytteren er hunderad, for øh, de hun har haft en ulykke, så øh, vi træner det her med at komme op på hesten igen, bogstaveligt talt. Og øh, sidste gang, der trænede vi, at hun skulle være i balance og være ro i skridt, og i dag så har jeg sagt, så vil jeg rigtig gerne prøve at se hende i trav, og hun er pissebange, og vi har lavet noget chok traumeøvelser sidste gang, og kropsøvelser, åndedrætsøvelser, og så ser vi, hvordan hun klarer det i dag. Jeg ved, at der er jo nok nogen af jer derude, som egentlig nok desværre kender den samme problemstilling, og det er der jo råd for. Øh, men det tager tid. Se, han sluppede den ene gang der, ja, ja. og når han gør det, det skal der ikke noget ved, fordi han fanger sig selv. Vi har nu aftalt, at uh, Nina, hun skal, det her, han hedder Oscar, skal uh, skridte på langsiden, og så skal hun i trav på kortsiden, og hun er uh, ikke bare lidt angst for det, vi har lige lavet noget chok traumaterapi igen, så hun stiller i af. <tryk> Og så er hun så sej, så hun kaster sig altså ud i det. Det er okay. Det er okay. Husk det der, vi taler om. Ja. ja, det ved jeg. Det får du ikke lov til at gøre i dag. Ja, vi dør en anden dag. Vi dør ikke nu. Og husk at trække vejret. Og hold fast, det er super. Super godt. Der er forskellige måder, man kan vælge at gøre det her på. Nina har valgt øh, gennem hendes coaching og terapi i det her, egentlig at tvinge sig selv til at gøre noget, hun er bange for. Det synes jeg er rimelig sejt gået. Øh, hun er sådan lidt splittet øh, inde i mellem fornuft og følelse, og det arbejder vi med, hvor hun vil lade øh, fornuften overvinde lige nu. Og det spørgsmål om at få gjort det her til pas mange gange til nervesystemet fortæller hende noget andet. Det vi har lavet i dag handler meget om, at rytteren Nina hun skulle mærke efter, hvor traumet sidder i kroppen, altså fysisk i kroppen, hvad det føltes som, hvad det er brug for, hvordan hun kan varetage det. Øh, altså ja, det er jo terapi. Og så øh, har Nina så valgt at prøve at få forløst det ved så, som sagt, at tvinge nervesystemet til at få nye oplevelser eller lave et nyt nu. Hun er en meget sød mand, der hjælper. Jeg, jeg er jo glad for, at jeg, altså nu er jeg jo glad for, at jeg gjorde det, selvom jeg var til, ved at tisse i bukserne, og selvom jeg var bange, og selvom jeg rystede, og så er jeg glad for, at jeg fik travet. Ja. Øhm. Og Jens ikke stoppet, og du fik os til ligesom at gå igennem det. Men jeg ved jo også, at det kommer til at tage lige så lang tid på den anden side. Ja, det er det med chok trauma. Det var ja. ikke et quick fix, det svært. Det har været dejligt. Ja, det er dejligt, og du er sej. Men øh, ja, og han gør det super godt. Det, ja. bare, det, det sidder i mig. Øh. Ja, og, og så vi taler om før, det interessante er, at det ikke går i ham. Ja. Altså, hvor alle heste optager jo mange følelser, men jeg mærker, at han er ret upåvirket af, at du sidder der og er mange. Fordi han er som han er. Det er noget andet, hvis du har en sensitiv ja, dreng, ja. ikke? Men det er ligesom om, at jeg, altså, jeg har en eller anden fornemmelse af, at han, når jeg sidder på ham, så prøver han at passe mere på, end han gør, når andre sidder på ham. Fordi han klar. ved, at jeg er så bange. Det er klart. Øh, det var også det, som jeg sagde tidligere, det der med, at han går langsomt. Altså, han kan finde på at gå langsommere med mig. Når det er mig, der sidder, end hvis Jens sidder på ham. Mm. Kloge. Ja. Drøm.